பொள்ளாச்சி கூட்டு பாலியல் பலாத்காரம் இந்த சம்பவத்தில் உண்மை ஆணிவேர் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நாங்கள் முயற்சி செஞ்சப்போ சில அதிர்ச்சிகரமான உண்மைகள் தெரிய வந்தது ரொம்பவே அதிர்ச்சிகரமானது அது என்னன்னு பார்க்கலாம் ஒண்ணுமே <laughs> கிடையாது <laughs> ஜஸ்ட் லைக் தட் தேங்க்யூன்னு சொல்லிட்டு தாண்டி போயிட்டா முடிஞ்சது ஏன் கான்வர்சேஷனை நீட்டிக்கணும் அப்படி தான் நடந்திருக்கு இந்த பொள்ளாச்சி சம்பவத்தில் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கே கேட்குறேன் நேற்று எதுக்கு ஃபேஸ்புக்கில் ஃபீலிங் சேட்னு ஸ்டேட்டஸ் போட்டேன் தட்ஸ் மை பர்ஸ்னல் என்னென்ன பர்ஸ்னல் பர்ஸ்னல் அப்புறம் என்ன டேஷுக்கு பப்ளிக்கில் போஸ்ட் போட்டேன் கரெக்ட் தான் இதுவே ஒரு கண்டென்ட் எடுத்து கொடுக்குறாங்க பசங்களுக்கு தெரியுமா உனக்கு ஆறுதல் சொல்கிறேன்னு இன்பாக்ஸ்க்கு வருவாங்க பதிலுக்கு நீ இருக்கிற ஃப்ரெஸ்ட்ரேஷனில் ஐயோ யார்கிட்டையாவது எதையாவது சொல்லணுமே எல்லாத்தையும் உளறி கொட்டணும் தேவையா அதை வச்சுட்டு நம்மளோட வீக்னஸ் தெரிஞ்சுப்பாங்க நம்மளோட ஃபேமிலி ப்ராப்ளம்ஸ் தெரிஞ்சுப்பாங்க அதை வச்சுட்டு பிளாக் மெயில் பண்ணுவாங்க தட்ஸ் இட் இது மாதிரியும் மாட்டியிருக்காங்க பொண்ணுங்க இந்த மாதிரி ட்ரிக்ஸ் யூஸ் பண்ணி தான் நிறைய பொண்ணுங்களை வலையில் விழ வச்சுருக்காங்க இப்படி தான் அவங்களும் ஹாய் ஹலோன்னு ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அந்த எவிடென்ஸ் தெரியுமா அவனுக்கு என்ன எவிடென்ஸ் டி அதாவது இந்த பொள்ளாச்சி சம்பவத்தில் அவனோட லிஸ்டில் இருக்க வேறு சில பொண்ணுங்களை நம்ம வேல் டிவி தொடர்பு கொண்டாங்க சரி அதில் ஒரு சிலர் இவங்க எப்படி தான் அவங்க கிட்ட பேச்ச தொடங்கியிருக்காங்கன்னு நம்ம விக்னஸ்க்காக சேகரித்தோம் ஆனால் அவங்க யாருமே தன்னை வெளிக்காட்டு காட்டிக்க விரும்பலை ஏன்னா அவங்களோட பேரும் கேட்டுறக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் அவங்க அதுலேருந்து தப்பிச்சு வந்திருக்காங்க கான்வர்சேஷன் ஹாய் ஹலோன்னு தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சாதாரணமாக அது அடுத்தபடியாக அவங்களோட ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்குது அவங்களோட ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு இவங்க மூவ் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு கட்டத்தில் யாருக்கு பண தேவை அதிகமாக இருக்குதுன்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சும்மா பணம் மட்டும் தூக்கி கொடுத்துடல அவங்களோட ஐடி கார்டெல்லாம் கேட்டிருக்காங்கன்னா பார்த்துக்கோ ஏன் ஐடி கார்டு எதுக்கு என்ன சொல்கிற அது வச்சு கூட பிளாக்மெயில் பண்ணலாம் தெரியும் இல்லை அதுதான் எப்படி பிளாக்மெயில் பண்ண முடியும் இப்போ பணம் கேட்குறாங்க உன்னோட பாஸ்போர்ட்டோ இல்லை உன்னோட ரேஷன் கார்டோ கொடுத்துட்டு நீ காசு வாங்கிட்டு போகணுன்னு சொல்லிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட நீ அந்த கார்டு வாங்கிக்கணும் அப்படின்னா நான் சொல்றதெல்லாம் நீ கேட்டால் தான் தர முடியும் பிளாக் மெயில் பண்ணால் என்ன பண்ண முடியும் இப்படியும் நடக்குதா இப்படி தான் நடந்திருக்கு இது மட்டும் இல்லை நான் ஏன் சர்க்கிளில் ஒன்று விசாரிச்சு பார்த்தேன் என்ன நடந்தது தெரியுமா அவங்க இதை மட்டும் பண்ணல இவங்களோட வீடு இவங்களோட ஃபார்ம் ஹவுஸு இவங்க கிட்டே இருக்கிற எல்லா லக்ஸூரியஸ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் காமிச்சு வலையில் வீசி அதுக்கப்புறமா பொண்ணுங்களை மயக்கிருக்காங்க ஓ பணத்தாசை காமிச்சு எக்ஸாக்ட்லி இப்போது எல்லாருக்குமே பணம்னா எல்லாருக்கும் சொல்லிட முடியாது ஒரு சில எல்லாருக்குமே பணம் தேவைப்படுது சில பேர் அது குறுக்கு வழியில் அடையணும்னு நினைக்கிறாங்க அப்படிப்பட்டவங்களை செலக்ட் பண்ணி கூட இது மாதிரி பண்ணியிருக்கலாம் இல்லையா இப்போ நீ என்னதான் சொல்ல வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் இது வாட் நெக்ஸ்ட்டுன்னு நம்ம முடிவு பண்ண முடியாது வேணால் நம்ம ஒரு சின்ன அட்வைஸ் மாதிரி வேணால் சொல்லலாம் எடுத்துக்கிறவங்க எடுத்துக்கிட்டோம் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா சொல்லுவாங்க பொண்ணுங்களை ஒழுங்காக வளர்த்துருந்தா இந்த தப்பு நடந்திருக்குமா நம்ம பொண்ணுங்களை ஒழுங்காக வளர்க்கணும் நம்ம இந்தியன் கல்ச்சரே அப்படி தானே சொல்லிட்டு இருக்கு பொண்ணுங்களை ஒழுங்காக வளர்க்கணும் பொண்ணுங்களை வளர்க்கணும் நம்ம வீட்டில் என்ன சொல்லுவாங்க அது இன்னொரு வீட்டுக்கு வாழ போகிற பொண்ணு பார்த்து பத்திரமா இருக்கணும் ஆனால் பசங்க எங்கே போகிறாங்க வராங்க எதுவுமே விசாரிக்கிறது இல்லை ஆனால் பசங்களையும் நம்ம கண்டித்து வளர்க்கணும் நாலு பசங்க தப்பு பண்ணியிருக்காங்க இரநூறு பொண்ணுங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க ஆனால் பொண்ணுங்களே நம்ம தப்பு சொல்லிட்டு இருக்கோம் அந்த நாலு பசங்களை ஒழுக்கமாக வளர்த்துருந்தா இந்த இரநூறு பொண்ணுங்க பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்களா கண்டிப்பாக அதனால் இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் பசங்களையும் கண்டித்து வளர்க்க வேண்டியது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அது மட்டும் கிடையாது பொண்ணுங்க நம்ம பாதுகாப்பை நம்ம தான் உறுதி செஞ்சுக்கணும் நம்மளை பாதுகாக்க ஸ்பைடர் மேன் வலையை விட்டுட்டுலாம் வந்து காப்பாற்ற மாட்டோம் எந்த சூப்பர் மேனும் வர மாட்டோம் கண்டிப்பாக வர மாட்டாங்க நமக்கு நம்மளே பாதுகாப்பு தான் கண்டிப்பாக எப்பயுமே எந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்லேயும் எந்த மாதிரியான ப்ராப்ளத்தையும் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய தைரியம் பொண்ணுங்களுக்கு வரணும் இப்போ கூட பொள்ளாச்சி மாதிரி நிறைய விஷயம் நடந்திருக்கலாம் அது வெளியில் சொல்ல பயந்துட்டு நிறைய பொண்ணுங்க இருக்கலாம் நீங்களும் நானும் நினச்சிட்டு இருக்க மாதிரி ஏதோ இந்த சம்பவம் வெறும் பொள்ளாச்சியில் மட்டும் நடந்திருக்குன்னு நினச்சிட்டு இருக்கலாம் ஆனால் உண்மை அது கிடையாது நம்ம பக்கத்து வீட்டில் கூட நடந்திருக்கலாம் ஒவ்வொரு பொண்ணும் தன்னோட பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தணும் அதுக்கு இதால் பாதிக்கப்பட்ட பொண்ணுங்க தைரியமாக வெளியில் வரணும் 
வெளியில் வந்து சொல்ல முடியாத அளவுக்கு இருந்தாலும் இதில் வந்து பயப்படுறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லைன்றதையாவது மனசில் வச்சுக்கணும் ஒரு வீடியோ உங்களை சம்மந்தப்பட்ட வீடியோவோ ஃபோட்டோவோ வெளியாச்சுன்னா அது நான் இல்லைன்னு தைரியமாக சொல்லிட்டு போங்க என்ன இதனால் என்ன பாதிப்பு வரப்போகுது சொல்லுங்கள் அவன் கொலை பண்ணவன் குழந்தைங்களை ரேப் பண்ணவங்களே தைரியமாக வெளியில் நடமாடிட்டு இருக்கப்போ ஏதோ தெரியாதனமாக அறியாத வயசில் செஞ்ச தப்புக்காக குற்ற உணர்ச்சியில் தற்கொலை பண்ணிக்கணும்னோ இல்லை இது அவ்வளோதான் நம்ம வாழ்க்கையை முடிஞ்சு போச்சுன்னு நினைக்கிறதுக்கு இதில் எதுவுமே இல்லை முதல்ல பொண்ணுங்க தான் தைரியமாக இருக்கணும் பொண்ணுங்க இதுலேருந்து வெளியில் வரணும் தைரியமாக கேள்வி கேட்க ஆரம்பிங்க கேள்வி கேட்க கேட்க தான் அதுக்கான பதில் கிடைக்கும்